Aujourd'hui, en 15 minutes, je vous explique pratiquement tout ce qui est possible de faire avec Notion en 2022. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant qu'on ne commence vraiment cette vidéo, deux précisions importantes. La première, c'est que le vendredi 18 à 14h, je fais un live sur Creacity pour lancer le guide complet de Notion. 250 pages pour le livre, plus de 30 vidéos pour accompagner le livre. Bah, voilà, je pense que c'est vraiment assez bien pour démarrer. Deuxième chose, euh, cette vidéo va très vite. Euh, le but, c'est de montrer tout ce qu'il est possible de faire avec Notion en 2022. Euh, je vous conseille vraiment de partager cette vidéo autour de vous avec vos amis, avec votre famille, avec vos collaborateurs, pour voir si eux aussi seraient tentés d'utiliser Notion. Il y a peut-être des gens qui avaient entendu parler de Notion ou qui ont essayé Notion, mais qui n'ont pas très bien compris à quoi ça servait ou ce qu'on pourrait vraiment en faire. Ben voilà, je crois que cette vidéo aussi peut répondre à pas mal de questions, donc n'hésitez pas à la partager. Avec ça, on lance le chrono, 15 minutes, c'est parti. Tout est bloc euh, dans Notion et le bloc de base, c'est la page. Et donc, on peut créer une page avec la commande page, on peut aussi créer du texte et le transformer en page ou bien on peut utiliser le bouton ajouter une page qui est dans la barre latérale à gauche qui permet de garder une certaine structure et puis on peut même déplacer les pages pour les mettre les unes dans les autres comme je le fais ici avec les liens, on peut aussi réordonner, déplacer, supprimer, dupliquer donc ici je duplique une page mais je peux après ensuite la supprimer très facilement et donc, encore une fois, dans Notion, tout est bloc. Ces blocs, on peut les déplacer, on peut les mettre en colonne, on peut faire plein de choses avec ces blocs. On peut transformer des blocs pages en texte, euh, avoir des listes à puces, des listes de tâches, des titres. On peut avoir toutes sortes de blocs euh, et les intervertir un peu comme on veut. Alors, je vais directement vous montrer une petite astuce qui va consister à créer des colonnes dans un bloc. Normalement, on peut mettre les blocs en colonne, mais on ne peut pas créer de colonnes dans un bloc. Comment est-ce qu'on contourne ce problème On va créer deux blocs de texte, on va les mettre en colonne en prenant le bloc numéro 2 et en le déplaçant tout à droite. Et ensuite, comme c'est une page, une page, je peux la transformer en un autre type de bloc. Et donc ici, je vais transformer ma page en un encadré et vous voyez que dans mon encadré, il y a deux colonnes. Alors on peut aussi dans Notion le plus souvent prendre des blocs et les mettre dans d'autres blocs. Donc vous voyez que j'ai pris trois blocs de texte et je les ai mis dans mon encadré. Ce qu'on peut aussi faire évidemment c'est ajouter toutes sortes de blocs du style média. Et donc ici je vais ajouter une image avec ma malheureuse petite tête. Voilà, désolé pour ça. Et comme je le disais aussi, ces blocs, je peux les transformer en d'autres choses. Et donc ici, mon texte, je le transforme en menu dépliant, donc une sorte de petite boîte qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, vous comprenez encore une fois à quel point dans Notion, tout est bloc et il y a moyen de mettre des blocs dans des blocs. Et donc ici, j'ai des blocs de texte qui sont à l'intérieur d'un bloc qui s'appelle menu dépliant, qui est à l'intérieur d'un bloc qui s'appelle encadré, qui est à l'intérieur d'un grand bloc qui s'appelle page. Alors on peut aussi ajouter des icônes très facilement, des emojis très facilement dans Notion en tapant simplement deux points et en commençant à taper. Et puis on peut créer des listes très facilement, des listes numérotées ou pas, ou même des listes de tâches avec des petites cases à cocher. Alors là je vous montre une autre petite astuce un peu particulière, c'est que en mettant deux dollars devant et derrière un texte, on transforme ce texte en une, un bloc l'équation mathématique qui utilise le langage Catex et donc vous pouvez faire des petites choses de mise en forme assez particulières avec ça. Ensuite mon grand bloc je vais le dupliquer et puis je vais le déplacer, je vais le mettre sur une autre page donc en fait j'ai fait une copie de ce bloc pour le mettre sur notre première page. Ensuite je recrée une zone de texte, cette zone de texte je la transforme à nouveau en un encadré et je vais montrer un petit peu de formatage de texte ici. Je sélectionne mon texte, je le mets en gras, je lui donne une couleur directement, c'est un peu plus esthétique. Mon prochain bloc de texte lui aussi je vais l'introduire dans mon encadré et ensuite je vais le transformer en une citation. Donc vous voyez qu'on peut toujours transformer, on peut passer par plein de choses différentes. Pour notre prochain bloc, on va passer par un type de bloc menu dépliant, donc une petite boîte qui s'ouvre et qui se ferme, pour faire la liste de ce qu'on va apprendre pendant les 15 minutes qui nous occupent là maintenant. 
Donc ceci, je vais le transformer en une liste numérotée. Vous voyez qu'on peut utiliser des shortcodes soit en anglais, soit en français. Si vous étiez habitué, si vous avez déjà joué avec Notion il y a quelques temps, vous pouvez garder vos habitudes d'avant. Encore une fois, formatage de texte en gras et en couleur. Et puis je sélectionne une partie du texte et avec CTRL-K ou commande k je crée un lien à l'intérieur même du texte pour créer une nouvelle page, ce que nous allons apprendre. Sur cette nouvelle page, avec la commande barre oblique H3 ou T3, c'est pareil, ça fonctionne dans les deux cas. Je crée des niveaux de titre 3, c'est une question de taille, je n'avais pas envie de faire beaucoup plus grand. Je peux leur donner une couleur et puis je peux utiliser un raccourci clavier pour chaque fois réutiliser la même couleur. Alors ici sur Mac, c'est commande Shift H. Maintenant sur Windows, c'est CTRL Shift H. Et puis je peux donner comme ça la même couleur à chaque titre. Mais encore une fois, si vous apprenez au fur et à mesure les différents raccourcis clavier, vous allez aller très très vite pour créer des pages du texte et pour pouvoir vider votre tête entre guillemets sur la page. Alors là, j'ai utilisé une autre commande, TOC ou table des matières, pour justement reprendre tous les niveaux de titres qui sont sur ma page et les ajouter dans une table des matières qui se crée automatiquement. J'ai créé une deuxième colonne pour mettre ma table des matières et donc à gauche maintenant, j'ai mes titres. Alors là, je copie-colle du texte que j'avais préparé pour aller un tout petit peu plus vite. Alors ces titres, on peut leur donner un lien, un peu comme tout à l'heure. Donc on sélectionne le texte et puis on appuie sur le bouton lien et on crée ici une nouvelle page directement en créant le lien. Donc on crée le lien et on crée la nouvelle page en même temps en faisant une nouvelle sous-page. Alors pour créer des bases de données dans Notion, ici on va créer trois bases de données qui seront dans la page elle-même. Et donc je vais utiliser table dans cette page. Et maintenant je vais récupérer des noms qui sont dans un Google Sheet. Nom et prénom, deux colonnes, deux colonnes de texte. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais retourner dans Notion et je vais bien me mettre en dehors d'une cellule. Donc je ne vais pas être en train d'éditer la cellule. Et quand je colle, vous remarquez, on n'a pas le prénom. Pourquoi Parce que ce n'est pas le bon type. Mais si au lieu de sélection multiple, vous utilisez le type texte, tout d'un coup, le prénom apparaît quand même. Donc les bases de données dans Notion, un peu comme les blocs pour le reste de l'espace Notion, vous pouvez les créer, les modifier, ils ont différents types. Et ici, on va créer une première formule, comme ça ce soir au repas, vous pourrez dire hey, « j'ai quand même réussi à faire une formule dans Notion ». Et tout ce qu'on va faire simplement, c'est ajouter prénom et nom avec un espace au milieu. Pas très difficile, mais au moins vous pourrez faire le malin ce soir au repas. Et donc comme ça, on a maintenant une colonne nom, une colonne prénom et une colonne nom complet, qui est la concaténation de nom et prénom. On va créer une autre base de données pour les outils Notion, Miro et Airtable. Et dans Notion, les colonnes, elles sont appelées propriétés et les propriétés, elles ont un type. Et donc ici, on va changer le type et on va mettre que c'est un fichier et média, ce qui va nous permettre de télécharger chaque fois le logo pour chacun de ces outils. Alors, créons encore une base de données, cette fois-ci pour les tâches. Notion, c'est un outil qui permet de faire tout ce qu'on veut. Donc, on peut gérer ici les gens, on peut gérer des listes d'outils, mais on peut aussi gérer des tâches. Et donc, on a le nom de la tâche, on a un niveau de priorité qu'on peut sélectionner, priorité 1, 2, 3. On peut réordonner ces niveaux de priorité ou ces sélections, en tout cas, et leur donner une couleur. On peut ajouter des dates et ces dates, on peut les formater un peu sous tous les styles de format, mais nous qui sommes en Europe, on va faire jour, mois, année, la plupart du temps. Je conseille aussi de toujours bien nommer vos propriétés, donc vos colonnes. Euh, ce sera plus facile pour la suite quand on fera des relations. Et puis, on peut aussi utiliser une case à cocher pour le fini. Et l'avantage de la case à cocher, c'est qu'on peut en faire une colonne très étroite, au contraire des autres colonnes. Et je propose de la mettre devant. Alors, je rappelle que si vous voulez faire des copier-coller dans les cellules, il ne faut pas que vous soyez en train d'éditer la cellule. Il faut que la cellule soit bleue, entre guillemets. Et vous voyez que certaines lignes sont devenues un peu grandes, là. Elles ont doublé, entre guillemets. Et donc, ce qu'on peut faire, les trois petits points à côté de nouvelle page, on peut retirer l'option retour à la ligne, histoire de garder des lignes qui soient uniformes, qui soient toujours de la même hauteur. Alors, créer des bases de données, c'est bien, mais il faut qu'elles soient reliées entre elles, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, maintenant, on va créer des relations entre les bases de données. On ajoute une propriété outil du type relation 
cette relation, elle va se faire avec quelle base de données Avec outils. Quand vous créez une relation, il y a aussi une relation réciproque qui se crée. Donc maintenant, les gens sont liés aux outils, mais les outils sont aussi liés à des gens. Alors, petit principe de dommage, j'aime bien mettre un petit R entre parenthèses pour bien marquer qu'on parle d'une relation. Ce que ça permet de faire, ces relations, c'est maintenant de donner à chaque personne les outils dont il a besoin. Donc ici, pour chaque personne, je vais lui affecter des outils qui viennent de quelle base de données De la base de données outils. Vous voyez qu'en dessous, dans les outils, la liste se remplit au fur et à mesure aussi avec les gens qui utilisent ces outils. Le fait de créer une relation entre les bases de données fait aussi qu'on peut utiliser un autre type, c'est l'agrégation. L'agrégation, c'est ce qui va permettre de rechercher d'autres valeurs à partir de la relation. Donc ici, je vais reprendre la relation avec les gens, puisque c'est la base de données avec laquelle il y a une relation maintenant. Et ce que je vais vouloir afficher, par exemple, c'est le nom complet et pas seulement le nom de famille. Alors ici, dans ce cas-ci, je montre simplement l'original, je montre simplement le nom complet. Mais avec les agrégations, on peut aussi faire des calculs et d'autres manipulations. Et donc, je pourrais aussi, pour cette agrégation-là, au lieu de montrer l'original, par exemple, compter les valeurs ou faire d'autres types de calculs dont on reparlera si vous suivez un jour la formation que je propose. Et donc, cette agrégation, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin avec la relation qui a été créée. Alors, autre petite astuce un peu croustillante, on peut aussi relier une base de données avec elle-même. Donc ici, j'ai relié « tâche » avec tâche. Et pourquoi je ferai ça Simplement parce qu'il y a la possibilité dans Notion de créer des synchronisations dans les deux sens et donc d'avoir des tâches parents ou des tâches enfants ou aussi de ne pas avoir de synchronisation et d'avoir ce qu'on appelle alors des tâches associées, des tâches liées. Donc ici, moi, je vais créer un système de tâches parents tout simplement parce que il y a certaines tâches qui dépendent de la réalisation d'autres tâches. Donc ici, dans créer des textes, je dois écrire le premier chapitre, écrire le second chapitre il y a une tâche parent, et cette tâche parent a plusieurs tâches enfants. Et donc ça, c'est une subtilité, on ne repère peut-être pas ça directement dans nos chaînes d'habitude, mais voilà, vous savez au moins maintenant que c'est possible, et ça permet de créer un système de tâches imbriquées. Alors au niveau de la page, vous pouvez aussi un peu réduire la taille du texte et jouer sur la pleine largeur de la page si vous avez besoin d'un petit peu plus de place parce que vos colonnes deviennent un petit peu grandes. Alors quand on a beaucoup de données à un moment ou l'autre, ce qu'il faut quand même faire, c'est pouvoir les grouper, les filtrer et les trier. Alors au niveau du groupement, on peut grouper par un peu ce qu'on veut maintenant dans Notion. Ce n'était pas toujours le cas avant. Donc ici, on pourrait commencer par grouper par priorité, par exemple, ou on pourrait changer le style de groupement. Vous voyez ce que ça donne avec les priorités. Ou on pourrait changer le type de groupement en groupant les tâches par jour. Et donc on groupe sur une date. Et souvent, je conseille de masquer les groupes vides, ça améliore la lisibilité de l'ensemble. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer des tris et des filtres. Alors, trier ici, dans ce cas-ci, ben, le plus évident, c'est de d'abord trier sur la date pour être sûr que les dates soient toujours par ordre croissant. Et ensuite, on peut ajouter un autre tri. Donc, on peut ajouter comme ça une série de tris, euh, un peu comme dans Excel, encore une fois. Et ici, trier sur la priorité. Puis, on peut filtrer simplement sur les tâches qui ne sont pas encore finies, si on préfère ne voir que les tâches qui sont encore à effectuer. Donc ici, on trie les tâches pour n'afficher que celles dont fini est non coché. Toujours dans les trois petits points qui sont à côté du bouton « Nouvelle page », vous avez aussi la possibilité de copier le lien vers la base de données et de créer grâce à ça aussi une base de données liée, c'est-à-dire une sorte de copie de la base de données, de clone de la base de données qui va se retrouver à un autre endroit dans votre espace Notion. Donc ici, je n'ai pas déplacé la base de données, c'est vraiment un autre affichage de cette même base de données. Donc si vous faites des changements, ça se verra des deux côtés. Et vous pouvez aussi créer des vues pour toutes vos bases de données. Donc ici, par exemple, au lieu d'avoir une simple table, je crée une liste et dans cette liste, je peux ou pas afficher différentes propriétés et même les réordonner pour que ce soit plus facile à lire, plus facile à voir. Alors, quelques autres astuces encore rapidement. Ici, je suis dans un autre espace de travail. Je vais dupliquer ce bloc et puis surtout, ensuite, je vais le déplacer dans l'espace de travail dans lequel on était. Donc, on peut déplacer des blocs dans d'autres espaces de travail que celui dans lequel on est. Et donc ici, vous voyez, l'espace dans lequel on travaillait jusqu'ici a reçu une nouvelle page. Et cette nouvelle page, je peux la mettre dans ma page en 15 minutes. Je peux la déplacer, ce qui me permet de supprimer cette page-là. Mais comme c'est une page, si je la duplique, que je la déplace et que je la transforme, 
je récupère l'encadré que j'avais sur la page d'origine et ça va me permettre de vous montrer encore deux, trois petites choses. Vous vous rappelez par exemple qu'on peut ajouter un emoji en tapant deux points et puis le nom de l'emoji, qu'on peut créer des tableaux qui ne sont pas des bases de données, on peut les transformer en bases de données et revenir en arrière, mais ici on parle bien d'un bloc tableau, un bloc simple avec des lignes et des colonnes. Alors on peut faire deux, trois petits trucs subtils, hein. on peut quand même euh, ajouter des couleurs à ces lignes et ces colonnes, on peut ajouter du texte ou pas avec des liens, etc. Donc tout ça, c'est toujours possible. Euh, on peut aussi jouer avec les largeurs des colonnes. On peut créer une première ligne d'une certaine couleur, une première colonne d'une certaine couleur aussi. Mais voilà, ça reste un tableau simple. Pas de calcul, pas de formule, pas de choses compliquées. Un simple tableau, ligne et colonne. Donc ça, je peux le remettre à cet endroit-là. Et voilà, j'ai fait un petit tableau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une vignette avec un lien. Donc ici, je crée avec la commande web une zone dans laquelle je peux mettre un lien. Et ce lien va s'afficher d'une jolie manière. Et puis, je peux encore toujours déplacer ce bloc. Vous voyez qu'il change un petit peu d'aspect parce qu'il a moins de place. On est trop fort, on a fini en moins de 15 minutes. Alors évidemment, 15 minutes pour tout présenter dans Notion, c'est quasiment impossible. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps, de vous donner envie de vous montrer comme ça, en gros, ce qui est possible de faire avec Notion. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous partagiez ça autour de vous et que ben, vous mettiez le pied à l'étrier et qu'on puisse démarrer ensemble. Moi, en tout cas, je suis là pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vince. Je suis prof depuis une vingtaine d'années. Je suis formateur et je crée des livres et des formations vidéo pour vous aider à maîtriser les outils de nos codes, que ce soit Notion, mais aussi Integromat ou même Power Apps. Je suis très souvent sur le Discord du Notion en français et sur le Slack du NoCode France, donc n'hésitez jamais à venir me voir et à me mentionner si jamais vous voulez avoir un petit peu d'aide ou si je peux faire quelque chose pour vous. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt, en tout cas le 18, j'espère. Merci et au revoir.